Als unsere schöne Eichentreppe gebaut wurde, kam sie erstmal unpassend und ein Teil davon musste nachgebaut werden. Glücklicherweise das nicht passende Teil haben die Handwerker uns dagelassen. Ja, und an einer Stelle unter der Treppe war ein relativ unschöne, ja, äh, unschönes Ende vom Fenster, eine unschöne äh, Kante. Und die wollte ich ähm, verbessern, indem ich auch das äh, Stück von, dem, von der Treppe verwendet habe. Und das habe ich dann zurechtgesägt. Und ja, aber jetzt nochmal von vorne. Hier soll mal das Regal hinkommen. Wie immer, jedes Projekt beginnt auf dem Papier. Also zuerst habe ich alles ausgemessen und erstmal aus der Pappe ein Stück ausgeschnitten. Dann habe ich dieses Stück Pappe auf das Brett gelegt und abgezeichnet. Dann konnte ich zu meinem Werkzeug greifen. Zur Auswahl hatte ich mal eine Fuchsschwanzesäge, eine Kreissäge und eine Stichsäge. Am Ende war die Stichsäge das Werkzeug der Wahl. Hier sieht man, dass ich mit der Kreissäge eigentlich gar nicht vorankomme. Und dann habe ich Werkzeug gewechselt. Ich musste erst mal ein äh, Sägeblatt aussuchen und einspannen. Und dann ging es flott. Ein kurzer Check, ob das Sägeblatt lang genug ist. Und das war's. Und dann auf geht's. Manchmal braucht man sogar vier Hände zum Arbeiten. Die geraden Linien zu sägen war relativ einfach. Etwas schwieriger war es in den Ecken. Und da, um besser in die Ecken reinzukommen, habe ich eine Bohrmaschine genommen und mit dem dicksten Bohrer, den ich hatte, habe ich einfach Löcher an diesen Eckstellen äh, gesägt damit ich dann mit dem Sägeblatt gut ansetzen kann. Jetzt ist es fertig. Ich werde es noch an der Wand befestigen und die Löcher obendrauf werde ich mit einem passenden Stück Holz füllen. <lacht> 